ஹாய் இன்னையிலேருந்து நம்ம புது டைப் ஆஃப் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் பண்ணலான்ட்ருக்குறோம் என்ன மாதிரினா ரிவ்யூ வீடியோஸ் அது என்ன ரிவ்யூ வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க சினிமாவை பற்றி நிறைய பேர் ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய பேர் புக்ஸை பற்றி ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க அது எல்லாமே நம்மளும் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா நியூஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை அதை ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் ஏன் டெய்லி நம்ம பேப்பரில் படிக்கிற விஷயங்களை பற்றியும் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் புக்ஸை பற்றி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் நம்ம மொபைலில் இருக்கிற புதுசு புதுசாக வர்ற ஆப்ஸை பற்றி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் அப்புறம் சினிமாவை பற்றி ரிவ்யூ பண்ணலான்ட்ருக்குறோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பண்ணலான்ட்ருக்குறோம் ஏன்னா சும்மா இருக்கிறோம் கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயனாலையும் புதுசாக மக்களுக்கு ஏதாவது விஷயங்களை சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுனாலையும் நாங்கள் அந்த விஷயத்த செயலாட்டிருக்கிறோம் சினிமா பற்றின ஒரு ரிவ்யூ பண்ணுறோம்னா அந்த ரிவ்யூ பார்த்துட்டு சில பேர் சினிமா பார்ப்பாங்க சில பேர் சினிமா பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த ரிவ்யூ பார்ப்பாங்க ரிவ்யூவில் எந்த மாதிரி ஆங்கிளில் அந்த சினிமாவை பார்த்துருக்குறாங்க விஷயத்துக்காகவும் சில பேர் ரிவ்யூ படிப்பாங்க பார்ப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து இப்போ இன்றைக்கி இந்த மாதிரி வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா செய்தித்தாளில் வந்து ஒரு நாலு விஷயத்தை வந்து நம்ம ஒரு அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அனலைஸ் பண்ணலாங்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா அதை பற்றி ரிவ்யூ பண்ணுறதா எடுத்துக்கலாம் இல்லை அதை ரீட் பண்ணுறதாவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பிடிக்கட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலைன்னா பிடிக்கலைன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு என்ன மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஐடியாவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி இதை எதுக்காக பண்ணணும் காலையில் படித்த நியூஸை வந்து ஏன் திருப்பி நம்மளே வந்து அதை ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படிங்கிற போது என்னென்னா நிறைய பேர் நம்மகிட்ட இருக்கிற பழக்கம் நம்மகிட்ட இருக்கிற பழக்கம் எங்கிட்டே அந்த பழக்கம் இருக்குது என்னென்னா நுனிப்புள் மேயிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாடு மாதிரி மேலே உள்ள விஷயங்களை மட்டுமே படிக்கிறது தலைப்பு செய்திகளை மட்டும் படிச்சுட்டு அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் இல்லை அதில் உள்ள தலைப்புகள்லேயே உள்ள உள்ள கருத்துக்களையும் இவங்களாம் ஒரு வேறு ஒரு ஆங்கிள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லாமல் எல்லா நியூஸும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ண முடியாது இருந்தாலும் முக்கியமான ஒரு நாலு நியூஸ் மட்டும் எடுத்துருக்கிறோம் அந்த நாலு நியூஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணலான்ட்ருக்கிறோம் சரி அந்த நாலு நியூஸ் என்னென்னா ஒன்று வந்து கொரோனாவால் எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த கொரோனாவுக்கு வந்து எல்லோரும் நிதி வழங்கிட்டுருக்கிறாங்க ஆனால் ஆளுங்கட்சியினர் வந்து எதுவுமே நிதி வழங்கலை அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு நியூஸ் இரண்டாவது நியூஸ் வந்து என்னென்னா எல்லாருக்கும் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வேலை மூணாவது நியூஸ் வந்து என்னென்னா கொரோனா தடுப்பில் வந்து கேரளா வந்து சூப்பர் அப்படின்னு ஒரு அமெரிக்க பத்திரிகை பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்கிறத பற்றி நம்மளோட செய்தித்தாளில் வந்து தலைப்பு செய்த போட்டிருக்கிறாங்க அப்புறம் நாலாவது என்னென்னா மீண்டும் மிளகு ரசம் நிலாச்சோறு பூண்டு துவையல் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நம்ம போயிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் ரிவ்யூங்கிறத விட ரீட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷேர் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிவாரண நிதி வழங்காமல் ஆளுங்கட்சியினர் பாராமுகம் அரசு வந்து ஒரு அதிர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை பற்றி போட்டிருக்கிறாங்க இதில் என்னென்னா நிறைய பேர் மேலே மட்டும் படிச்சுட்டு போயிருப்பீங்க இந்த நியூஸோட முக்கிய சாரம்சம் என்னென்னா மார்ச் இருபத்தி நாலுலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு போட்டிருக்கிறாங்க இதனால் எல்லோரும் வீட்டிலே முடங்கி இருக்கிறாங்க யார் எந்த வேலைக்கும் போக முடியலை எந்த தொழிலும் நடக்கலை அதனால் மக்களுக்கு வருமானம் அல்ல பண பணப்புழக்கம் கம்மி ஆகிடுச்சு முக்கியமாக கூலி தொழிலாளர்கள் அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை இழந்து வீட்லேயே இருக்கிறாங்க இதற்கு வந்து அரசு வந்து பல்வேறு வகையில் வந்து உதவி செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அதை நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிக்கு வந்து நிறையா வந்து மருத்துவ உபகரணங்கள் மருந்துகள் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு அப்படிங்கிற வகையில் நிறைய செலவுக்கு பணம் தேவைப்படுது அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் கேட்டிருக்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்கள்கிட்டையும் வந்து நம்மளோட முதல்வர் வந்து மார்ச் இருபத்தேழாம் தேதி வந்து ஒரு உதவி கேட்டார் எல்லோரும் உங்களால் முடிஞ்ச ஃபண்டு எங்களுக்கு கொடுங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு ரிக்வஸ்ட் அமைச்சிருந்தாங்க இதை வந்து ஒத்துக்கிட்டு வந்து நிறைய நிறுவனங்களும் இதுக்கான நிதி உதவியும் கொடுத்துருக்குறாங்க நிறைய மக்களும் வந்து அவங்கவுங்க பணத்துக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க நேற்று ஒரு நியூஸ் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு மாணவர் வந்து அவர் பணத்தோட சேமிப்பு பணத்தை முப்பதனாயிரத்தை வந்து கொடுத்துருக்குறாரு இந்த மாதிரியான நியூஸ் அங்கங்கே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இல்லை இந்த நியூஸில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த நிதி பற்றலை நிறைய பேர் உதவி செஞ்சுருக்கிறாங்க அந்த உதவியும் பற்றலை இன்னும் நிறைய எதிர்பார்க்குறோம்னு ரெண்டு தடவை வந்து நம்மளோட முதல்வர் வந்து வேண்டுகோள் விடுத்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம ஆளுங்கட்சியில் இருக்கிற அல்லது எதிர்கட்சியில் இருக்கிற எந்த ஒரு எம்எல்ஏவும் எம்பியும் மினிஸ்டர்ஸும் இது ஒரு நியூஸாகவே அவங்க எது யாருமே எடுத்துக்கலை அப்படிங்கிறத பெரிய அதிர்ச்சி ஏன்னா பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவில் நிதி உதவி கொடுப்பாங்க ஆனால் அதை தொழிலை வந்து நடத்தவே முடியாமல் முடங்கி இருக்கிறாங்க ஏன்னா தொழிலாளர்கள் வந்தால் தான் தொழிலை நடத்த
அவரோட சகாக்கள் எல்லாரும் வந்து கூட்டம் கூட்டமாக போகிறாங்க இவங்க யாருமே சமூக இடைவெளி அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுறதே இல்லை எல்லாருமே கூட்டம் கூட்டமாக வராங்க நீங்களே இப்படி இருந்தீங்கன்னா பொதுமக்கள் வந்து எப்படி இந்த மதிப்பாங்க அப்படிங்கிற பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கு இந்த நியூஸில் வச்சுருக்கிறாங்க சரி ஓகே நம்ம அடுத்த நியூஸை பார்ப்போம் அடுத்த நியூஸ் என்னென்னா தொழிலாளர் நம்ம நாட்டில் தொழிலாளர்கள் சங்க சட்டத்தில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் தான் வேலை பார்க்கணும் அதாவது வாரம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் லீவ் இதுதான் வந்து தொழிலாளர் நல சட்டத்தில் இருக்குது இந்த ஊரடங்கு முடிஞ்ச உடனே எல்லோருக்கும் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலையை வந்து செய்யணும் அப்போ தான் நம்மளோட நம்ம நம்ம இந்த கொரோனாவால் சரிஞ்ச பொருளாதாரத்தை வந்து திருப்பி மீட்டெடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த மத்திய அரசு வந்து செய்ய போகிறதா இந்த நியூஸ் போட்டிருக்கிறாங்க இந்த ஊரடங்கு உத்தரவுகளால் பல வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் வந்து அவங்கவுங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க அதனால் அவங்களோடு அவங்களுக்கு வேலை இழக்கிற அபாயமும் இருக்குது ஆனால் இங்கே உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு அந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு ஆட்கள் இல்லை இதே ஊரடங்கு தொடர்ந்துச்சுன்னா தொழிற்சாலைகள் மட்டும் திறப்பாங்க ஆனால் போதிய பணியாளர்கள் இல்லாமல் குறைந்தபட்ச பணியாளர்கள் வச்சு அதே உற்பத்தியை செய்ய முடியுமா ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் இது வந்து பொருளாதாரத்தை மட்டும் இல்லாமல் அந்த சம்பந்தப்பட்ட தொழிலையும் வந்து பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதனால இப்போது இருக்கிற இந்த தொழிலாளர் சட்டத்தை வந்து உடனே திருத்தம் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வச்சிருக்கிறாங்க அதில் என்னன்னா தொழிலாளர்களுக்கான ஒரு நாள் வேலை நேரம் வந்து எட்டு மணி நேரங்கிறத பன்னெண்டு மணி நேரமா மாத்தணும் இதனால இந்த தொழிலாளர்களுக்கான தேவை வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் குறையும் அப்படி குறைஞ்சாலும் இந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்கறதுனால ரெகுலரா அந்த வச்சிருந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணலாம் லாபமும் நிறைய கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த நியூஸோட சாரம்சம் அப்படியே அவங்க எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே நாலு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை பார்க்குறாங்கன்னா அதுக்கு ஓவர் டைம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் அவங்களுக்கு சம்பளமும் அதிகமாக வழங்கணும் அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து வந்து இந்த கொரோனா தடுப்பு பணிகளை வந்து கேரளா தான் மிக சிறப்பாக செயல்படுது அப்படிங்கிறது ஒரு அமெரிக்க பத்திரிகையில் ஒரு நியூஸ் வந்திருக்குங்கிறது நம்ம பத்திரிகையில் ஒரு நியூஸாக வந்திருக்கு அது என்னென்னா மொதல் மொதனா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து சீனால தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லை சீனால தான் உருவாச்சு அப்படின்னாலும் இந்தியாவுக்கு மொதல் மொதல் எங்கே வந்ததுன்னா கேரளாவில் தான் வந்தது எப்படி வந்ததுன்னா சைனாவிலேருந்து மூணு பேர் கேரளாவுக்கு வந்திருந்தாங்க கேரளாவில் அந்த மூணு பேருக்கு வந்து நோய் தொற்று இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்ச உடனே கேரள அரசு என்ன பண்ணிச்சுன்னா அவங்கள தனி ரூமில் வச்சுட்டாங்க அதாவது தனிமைப்படுத்திட்டாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதை தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி தான் அவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்கிறது இந்த நியூஸில் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஊரடங்கு உத்தரவு போட்ட அடுத்த நிமிஷமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதாவது கேரள கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இதே இந்த இந்த இதே வேலையை வந்து இன்னும் ஸ்பீடாக செஞ்சுருக்கிறாங்க உடனே வேலை இல்லாத வேலை இழந்தவர்களுக்கு வந்து அதாவது வெளி மாநில தொழிலாளர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு இடம் சாப்பிட்றதுக்கான சாப்பாடு எல்லாமே ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கான சே கரெக்டாக செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு இதில் நியூஸாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி அவங்க செஞ்சதுனால இந்த ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த நோய் தொற்று வந்து குறைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி கேரளாவில் ஒரு பதிமூணாயிரம் பேருக்கு அந்த அந்த ஒரு வாரத்தில் பதிமூணாயிரம் பேருக்கு மேலே டெஸ்ட் எடுத்துருக்கிறாங்க இது வந்து பக்கத்து மாநிலமான ஆந்திராவில் கூட கிடையாது தமிழ்நாட்டிலையும் இந்த அளவுக்கான டெஸ்ட் எடுக்கலை அப்படிங்கிறது இந்த நியூஸ் அதுவும் ரெண்டு டைப்பாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பீட் டெஸ்ட் ஆர்டினரி டெஸ்ட் அதனால் வந்து அவங்களால் ஈஸியாக பல விஷயங்களை வந்து அவங்களுக்கு சாதகமாக செஞ்சுக்க முடிஞ்சிருக்கு இதில் முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும்னா இந்தியாவிலேயே கேரள மாநிலத்துலேருந்து தான் நிறைய பேர் வந்து வெளி மாநி வெளி நாடுகளில் வந்து அதிகமாக வேலை செய்கிறாங்க நிறைய துறைகளை வேலை செய்கிறாங்க அவங்க எல்லாமே திருப்பி இந்தியாவுக்கு வர்றது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இயற்கை அழகை அதாவது கேரளாவோட இயற்கை அழகை பார்க்கறதுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து ஃபாரின்ஸ் டூரிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வருவாங்க அப்போ ஃபாரின்லேருந்து நிறைய பேர் கேரளாவுக்கு வர்றதுனால அவங்கள இந்த கொரோனா இந்த தொற்றுங்கிறது எவ்வளோ ஸ்பீடாக பரவியிருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்களே வந்து கணிக்க முடியும் அப்போ கேரள அரசு வந்து இன்னும் எவ்வளோ அட்வான்ஸாக எவ்வளோ இன்னும் ஆக்கப்பூர்வமாக அவங்க வேலை செஞ்சுருப்பாங்கிறது நீங்களே யூச்சிக்கணும் அந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய சவாலை வந்து கேரள அரசு வந்து மிக சிறப்பாக கையாண்டதாகவும் அதனால் இன்றைக்கி முந்நூற்றி நாலு பேர் தான் அவங்க வந்து கேரளாவில் வந்து இந்த நோய் தொற்று பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை இந்த நியூஸ் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் நூற்றி இருபத்தி மூணு பேர் இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து ரெக்கவர் ஆகி குணம் அதாவது குணம் அடைந்து வீட்டுக்கே போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸும் இதில் பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயமா சொல்லியிருக்கிறாங்க இதைத்தான் இந்த அமெரிக்க பத்திரிகை வந்து பாராட்டியிருக்கு சரி நம்ம அடுத்து என்ன நியூஸ் பார்க்க போகிறோம்னா மீண்டும் நிலாச்சோறு பூண்டு துவையல் மிளகு ரசம் மக்களை மாற்றி கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை வந்து போட்டுக்கிறாங்க அந்த நியூஸ் என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் இந்த கொரோனாவில் நிறைய பாதிப்பு நடந்தாலும் சில நல்ல விஷயங்கள் நடந்துருக
சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பீட்ஸா பர்கர் ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து மக்கள் வெளில வந்து திருப்பி வந்து மிளகு ரசம் பூண்டு துவையல் அவியல் பச்சடி இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து மக்கள் மாறி நம்மளோட சித்த விஷயத்துக்கு வந்து நல்ல மரியாதையும் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த கொரோனாவில உயிரிழப்பு நடந்து பொருளாதார சரிவு ஏற்பட்டாலும் நம்ம மக்களுக்கு வந்து நல்ல உணவு பழக்க வழக்கங்களை கட்டுக் கொடுத்துருக்கிறது அப்படிங்கிறதும் நம்ம ஏற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் தாங்க இனிமேலும் இந்த கட்டுப்பாடுகள் தளர்ந்தாலும் திருப்பி கை கால்களை கழுவி சுத்தபத்தமாக வீட்டுக்குள்ளே வந்து நல்ல உணவுகளை இயற்கை சார்ந்த உணவுகளை சாப்பிட்டு நல்ல விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த நியூஸில் முக்கியமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி இந்த மாதிரி இனிமேல் நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோவிலையும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு சின்ன ரிவ்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை அனலைஸ் பண்ணுறத வச்சுக்கலாம் இல்லை ரீட் பண்ணுறத வச்சுக்கலாம் அது புக்ஸாக இருக்கலாம் நியூஸ் பேப்பராக இருக்கலாம் அல்லது சினிமாவாக இருக்கலாம் இல்லை ஆப்ஸாக இருக்கலாம் திருப்பி எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மறந்துட வேணாம் உங்களோட ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் பிடிக்கலைன்னா பிடிக்கலைன்னு சொல்லுங்கள் இல்லை ஏதாவது கரெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த கரெக்ஷனையும் சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் நீங்கள் பிடிக்கலைனாலும் திருப்பி நாங்கள் இதை தான் செய்ய போகிறோம் ஏன்னா இது எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நன்றி வணக்கம்